السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهج هج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سيرمتي بركة ابن إسحاق رحمه الله تعالى وآخى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار قد ابن إسحاق dan Rasulullah pun mempersaudarakan sahabat-sahabatnya dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar faqala fi mabalaghana maka beliau bersabda sesuai dengan apa yang sampai kepada kami beritanya kata Ibn Ishaq wa na'udhu billahi an naqula alaihi ma lam yaqul dan aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari mengucapkan apa yang Rasulullah SAW tidak ucapkan qala sallallahu alaihi wasallam ta'akhaw fillahi akhawain akhawain hendaklah kalian bersaudara dua orang dua orang yakni mengikat persaudaraan antara dua orang dua orang thumma akhadha bi yadihi aliyun ibn abi talib kemudian tiba-tiba mengambil tangan rasulullah sallam ali bin abi talib kemudian berkata hadza akhi ini saudaraku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa rasulur rabbil alamin alladhi laysa lahu khatir wala nadhir min al ibad wa ali ibn abi talib radhiyallahu ta'ala anhu akhawayn maka Rasulullah sallam sayyidnya para rasul imamnya para muttaqin Utusan Rabbul Alamin Yang tidak ada tandingnya, tidak ada bandingnya Dengan Ali bin Abi Talib Menjadi dua bersaudara Wa kana Hamzah ibn Abdul Muttalib Asadullah Wa asadu Rasulillah Dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib Singa Allah dan singa Rasulnya Wa amma Rasulullah SAW Yang merupakan paman Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Dengan Zaid Ibn Haritha Maula Rasulullah SAW Maula Rasulullah SAW Ini pernah Budak Rasulullah SAW yang kemudian Dimerdekakan Bahkan diangkat menjadi anaknya Sehingga pernah dikenal dengan Zaid bin Muhammad Tetapi turun ayat Allah SWT Melarangnya Ud'uhum li'aba'ihim Panggilah dengan nama bapak-bapak mereka Maka kembali menjadi Zaid Ibn Haritha 
Dijuluki pula dengan Hibbu Rasulullah SAW Kesayangan Rasulullah SAW Berarti Hamzah bin Abdul Muttalib Yaitu paman Rasulullah SAW Dengan Zaid bin Harithah Akhawaini Menjadi dua bersaudara Wa ilaihi awsa Hamzatu Yawma uhud hina hadrahu al-qitab Dan kepada beliaulah Hamzah berwasiat Ya ini sampai-sampai Persaudaraannya itu Sangat eratnya Sampai-sampai mereka saling wasiat ya. Biasanya wasiat itu kepada keluarganya Kepada anak-anak turunannya ya. Tetapi karena Persaudaraan dua orang-dua orang tadi Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW Sangat eratnya Sampai-sampai ketika itu sebelum ya, Dilarang itu mereka saling mewasiatkan Seakan-akan lebih erat daripada urusan keluarga Tapi ketika turun hukum waris Ayat-ayat yang berbicara tentang waris Dan kalimat yang menyatakan Wal aqrabuna awla bil ma'ruf Kerabat dekat kalian lebih utama dengan kebaikan Maka persaudaraan tadi berkurang Turun kembali seperti persaudaraan antara muslim dengan muslim lainnya tidak sampai saling mewarisi tidak sampai saling mewarisi maka Hamzah bin Abdul Muthalib karena dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah maka beliau awsa yauma uhud beliau mewasiatkan kepada Zaid bin Harithah pada perang uhud hina hadarahu al-qital ketika beliau e, terbunuh dalam perang tersebut atau ketika beliau terkena tombak dalam perang tersebut oleh wahsy seorang budak pilihan yang memang ahli tombak dibayar untuk membunuh Hamzah oleh Hindun binti Utbah yang kemudian Hindun pun masuk Islam radhiyallahu taala anha Khalifah ketika akan wafatnya atau hampir wafatnya mewasiatkan kepada Zaid bin Harithah qala in hadatha bihi hadithul maut kalau terjadi padaku kejadian yang mematikan aku maka semua yang aku miliki adalah milikmu. Khonibina azakumullah warisan tetapi khonibina azakumullah setelah turun ayat waris tidak berlaku yang demikian. Kemudian yang persaudarakan juga di antaranya Ja'far ibn Abi Thalib yang dijuluki dengan Dul Janahain At-Tayyar. Pernah dengar Dul Janahain At-Tayyar. Rasulullah SAW ketika Ja'far terbunuh syahid Beliau melihat bahwa Ja'far terbang di dalam jannah dengan dua sayapnya Maka dalam keadaan dijuluki dengan dul janahai Atau at-tayyar fil jannah Yang terbang di dalam surga Itu adalah Ja'far ibn Abi Talib Dipersaudarakan dengan Mu'ad ibn Jabal Dari kalangan Ansar yaitu aku Bani Salamah saudara dari suku Bani Salamah maka jadilah keduanya sebagai akhawaini dua bersaudara ya Farmina Talib dengan Muaz ibn Jabal berkata Ibn Hisham wa kana Ja'far ibn Abi Talib yawma idzin ghaiban bi ardil habasha padahal Ja'far ketika itu dalam keadaan tidak ada masih berada di negeri Habasya. Ini Rasulullah SAW sudah mempersaudarakannya sebelum dia datang. Bahwasanya engkau wahai Mu'ad bin Jabal, aku bersaudarakan dengan Ja'far bin Abi Thalib. Dalam keadaan belum datang Ja'far. Berkata Ibnu Ishaq, "Wa kana Abu Bakar Siddiq." Dan bahwasanya Abu Bakar yang dijuluki dengan As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu taala anhu yaitu Ibn Abi Quhafah dipersaudarakan dengan Kharijah Ibn Zaid Ibn Abi Zuhair saudara Balharith Ibn Khazraj akhawaini maka keduanya menjadi dua bersaudara Abu Bakar dengan Kharijah Ibn Zaid wa Umar Ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu dipersaudarakan dengan Ibn Ibn Malik Aku Bani Salim Salah seorang saudara dari keluarga Bani Salim Ibn Auf Ibn Amr Ibn Auf Ibn Al-Khazraj Yang artinya 
Beliau adalah Khazraji dari suku Khazraj. Dengan Umar bin Khattab menjadi akhawain. Umar dengan Aitban. Wa Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Yang namanya adalah Amir Ibn Abdullah. Tapi lebih terkenal dengan kunyahnya yaitu Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Namanya Amir Ibn Abdullah Ibn al-Jarrah. Wa Sa'ad Ibn Mu'ad dipersaudarakan dengan Sa'ad Ibn Mu'ad. Yaitu Sa'ad Ibn Mu'ad Ibn Nu'man saudara dari suku Bani Abdul Ashhal. Maka keduanya akhawaini menjadi dua bersaudara. Abu Ubaidah Ibn Jarrah yang nanti akan memimpin perang Yarmuk di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa ini lebih daripada yang kalian harapkan. Mereka mengharapkan bala bantuan. Kirimkan sekian batalion untuk bertempur melawan Romawi di sini dan seterusnya dan seterusnya suratnya begitu. Maka Umar mengirim bala bantuan. Berapa jumlahnya? Satu orang yang dikirim Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Dikatakan ini satu orang adalah mengalahkan jumlah yang kalian harapkan. Maka dijadikan sebagai pemimpin dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan peperangan tersebut dengan tangan atau dengan pimpinan Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu. Dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Mu'ad Yang juga tokoh besar Sa'ad ibn Mu'ad yang merupakan Tokoh dari kalangan mereka Orang-orang Ansar Wa Abdurrahman ibn Auf Sang dermawan Radiyallahu ta'ala anhu yang kaya Yang pandai berdagang Yang diberi bantuan ketika dia datang ke Ansar Atau hijrah ke Madinah Dia tidak mau Diberi bantuan-bantuan untuk dia hidup. Dia katakan tidak. Ya. Lakin dulluni alasu. Tunjukkan aku pasar. Ya. Minta ditunjukkan pasar. Ya. Begitu tunjukkan ke pasar. Dia menawar sesuatu. Mengantarkannya pada orang lain. Dia dapat upah. Upahnya diberikan barang. Dijual menjadi dua. Dua dijual lagi menjadi empat. Dan kemudian jadi kembali kaya lagi. Ya. Radiyallahu ta'ala. Anhu dan juga beliau infakkan hartanya fi sabilillah. Abdurrahman ibn Auf. Dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi'ah. Saudara Balharis ibn Al-Khazraj dari kalangan Khazraj. Maka Abdurrahman ibn Auf dengan Sa'ad ibn Rabi' menjadi akhawaini, menjadi dua bersaudara. Wa Zubair ibn Al-Awwam wa Salamah ibn Salamah Salamah ibni Salamah. Salamah yang pertama dengan Salamah yang kedua berbeda. Yang pertama tanpa mad. Al-Awwam. Zubair ibn Al-Awwam. Wa Salamah. Ini namanya. Salamah. Ibni Salamah. Ibni Waqshin. Aku Bani Abdul Ashhal Yang juga dari keluarga Bani Abdul Ashhal. Maka keduanya menjadi akhawaini. Menjadi bersaudara. Zubair ibni Al-Awwam. Dengan salamah. Wa yuqal dan dikatakan. Bali Zubair Abdullah ibn Mas'ud Halifu Bani Zuhrah. Dikatakan pula. Wallahu ta'ala alam ada riwayat lain. Bahwasannya Zubair ibn Ibn Al-Awam. Bali Zubair wa Abdullah ibn Mas'ud. Dan Abdullah ibn Mas'ud. Menjadi dua bersaudara. Wa Uthman ibn Affan. Khalifatul Thalith. Khalifatul Rashid. Yang nanti akan menjadi khalifah yang ketiga sepeninggal Rasulullah SAW. Uthman ibn Affan dan Aus ibn Sabit ibn Al Mundir dan seorang dari kalangan Ansar yaitu Aus ibn Sabit ibn Al Mundir. Aku bani Najjar, salah seorang saudara dari keluarga bani Najjar menjadi akhwain, menjadi bersaudara dengan Uthman ibn Affan. Talhah ibn Ubaidillah. Yang termasuk mubasyari Nabil Jannah. Termasuk dikasih kabar berita gembira dengan surga. Dipersaudarakan dengan Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik. Yang pernah sekali tidak ikut jihad dalam perang. 
dalam perang Tabuk tetapi kemudian turun ayat khusus untuk menerima taubatnya Ka'ab Ibn Malik yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala wa 'ala thalathati alladhina khullifu dan juga Allah berikan taubat kepada tiga orang yang tidak berangkat di antaranya adalah Ka'ab Ibn Malik Talha Ibn Abidillah dipersaudarakan dengan Ka'ab Ibn Malik dan Ka'ab Ibn Malik adalah salah seorang dari saudara Bani Salamah maka keduanya akhawa ini menjadi dua bersaudara wa Sa'ad Ibn Zaid Ibn Amr Ibn Nufayn dan juga Ubay Ibn Ka'ab aku Bani Najjar yang juga salah seorang saudara dari Bani Najjar maka dipersaudarakan keduanya menjadi akhawa ini Sa'id Ibn Zaid dengan Ubay Ibn Ka'ab wa Mus'ab Mus'a Ibn Umair yang dijuluki dengan duta pertama ke Madinah yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah sebelum mereka berbayat dengan bayat yang kedua dikirim Mus'ab Ibn Umair untuk mengajarkan pada mereka Al-Quran dan untuk memimpin mereka Salat dipersaudarakan dengan salah seorang dari mereka dari kalangan Ansar yaitu Abu Ayyub Al-Ansari namanya Abu Ayyub sungguhnya adalah Khalid Ibn Zaid yang juga dari keluarga Bani Najjar keluarga Bani An-Najjar maka keduanya akhawa ini maka keduanya bersaudara Abu Hudaifah Ibn Utbah Ibn Rabi'ah Abu Hudaifah Ibn Utbah Ibn Rabi'ah dipersaudarakan dengan Abad Abad Ibn Bishir Ibn Waqshin salah seorang saudara dari Bani Abdul Ashhal maka keduanya akhawa ini menjadi dua bersaudara wa Ammar Ibn Yasir Khalifu Bani Makhzum yang bergabung dengan Bani Makhzum kenapa dikatakan Khalif Bani Makhzum karena beliau adalah bekas budak juga sehingga tidak dijelaskan atau tidak sebutkan nasabnya maka digabungkan dengan yang memerdekakannya dari Bani Makhzum maka dikatakan Khalif Bani Makhzum dipersaudarakan dengan Hudaifah Hudaifah Ibn Yaman salah seorang dari Bani Absin yang juga Khalif Bani Abdul Ashhal ini yang bergabung dengan Bani Abdul Ashhal maka keduanya akhawa ini Amr bin Yasir dengan Hudaifah Ibn Yaman ويقال dan dikatakan pula Thabit Ibn Qais Ibn Syammas Akhul Balharis Ibn Khazraj Khatib Rasulullah SAW wa Ammar Ibn Yasir Akhwan Akhwain <coughs> dikatakan pula dalam riwayat lain bahwa ini persaudarakan dengan Ammar Ibn Yasir bukan Hudhaifa Ibn Yaman tetapi Thabit Ibn Qais Thabit Ibn Qais Ibn Syammas itu dijuluki dengan Khatib Rasulullah Khatibnya Rasulullah SAW ya ini tukang pidatonya atau ahli pidatonya Rasulullah SAW yang biasa Rasulullah SAW suruh untuk berpidato untuk berbicara wa abu darrin yang namanya kata Ibn Ishaq berir Ibn Junada tetapi Ibn Hisham berkata aku mendengar tidak dari satu ulama dari sekian ulama bahwa namanya bukan berir Ibn Junada tetapi junjub Ibn Junada Abu Dar al Ghifari, bapaknya semut julukannya, karena sayangnya beliau dengan semut dan dia ketika makan dia ambil seremeh diberikan pada semut, sampai dijuluki dengan Abu Dar. Wal Mundir ibn Amr, al Mu'nik, apa al Mu'nik? Al Musri, al Mu'nik li mautin. Julukannya unik lagi. Rasulullah Taala Anhu. Mundir Ibn Amr. Julukannya Al Mu'nik Lil Maut. Orang yang bersegera untuk mati. Yang semangat untuk mati. Ya ini dalam jihad bisa bilillah. Orang yang sangat bersemangat bersegera ingin mendapatkan syahid. Maka Abu Dar dipersaudarakan dengan Mundir. Abu Dar Al Ghifari dengan Mundir Ibn Amr. Al-Mu'adak Limaut Mundir dari keluarga Bani Sa'idah 
Ibn Ka'ab dari kalangan Khazraj Maka keduanya Akhawain Menjadi dua bersaudara Berkata Hisham Berkata Ibn Hisham Sami'atu ghairu wahid bin al-ulama Aku mendengar tidak dari satu ulama Yang berkata bahwa Abu Dhar Namanya Jundub Ibn Junada Kala Abu Ibn Ishaq Rahimahullah Wa kana Hatib Ibn Abi Balta'ah Dan juga Hatib Ibn Abi Balta'ah Halif dari Bani Asad Ibn Abdul Uzza Dipersaudarakan dengan Uwaim Ibn Sa'idah Saudara dari Bani Amr Ibn Auf Maka keduanya Akhawaini menjadi dua bersaudara Wa Salman al-Farisi Wa Abu Darda Uwaim Ibn Sa'labah Akhub al-Harid Ibn al-Khazraj Juga menjadi Akhawaini Menjadi dua bersaudara Salman al-Farisi Dengan Abu Darda Salman al-Farisi Disebut al-Farisi Karena memang dari Persia Yang memang sengaja datang ke Madinah Untuk menunggu Rasulullah SAW Karena dia memang hidupnya Untuk mencari kebenaran Dari Persia dia bertanya-tanya tentang kebenaran Sampai ditunjukkan tentang pendeta Dari penyembah api berubah menjadi Nasrani Ketika Pendeta Nasrani tadi sudah tua Renta dan akan wafat Dia katakan sebelum kau wafat Tujukan aku Kepada siapa aku harus mencari Penggantimu untuk mencari ilmu Dijawab Si Fulan, si Fulan sampai Yang terakhir berkata bahwa saat ini Adalah saat akan munculnya seorang Nabi Di negeri yang banyak pohon-pohon kurma Dan begini dan begini Sebutkan ciri-cirinya Adalah Yathrib Maka beliau mencarinya Sampai melalui perjalanan yang panjang Sampai ketika Rasulullah SAW hijrah Ke Madinah Salman al-Farisi sudah ada di Madinah Dan dia menyatakan sungguh Kalau benar ucapan pendetaku dulu Maka inilah orangnya Ciri-cirinya persis Tinggal satu lagi Dia tes dengan dua perkara Yang sisa Yang lainnya dia sudah ketahui benar semua Tinggal satu tanda kenabian di punggungnya Dan tidak makan sodakah Maka dia datang menemui Rasulullah SAW di bawah pohon Diberi sodakah Ini sodakah untukmu Maka diterima oleh Rasulullah SAW Diberikan kepada yang lain Kepada Abu Bakar dan lainnya Dia tidak makan sama sekali Maka dia datang lagi mengatakan Ini hadiah untukmu Ketika dia katakan hadiah Rasulullah SAW makan Maka dia menyatakan sungguh Tinggal satu Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah SAW Tapi bolehkah aku melihat ya, Tanda kenabian di punggungmu Maka Rasulullah tunjukkan Ini yang mau kau mencari ya, Tunjukkan seperti bulatan Seperti telur ya, Telur burung yang ada di punggungnya ya, Yang disebut dengan Khatimun Nubuah Khatim An-Nubuah Al-Kulihal Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu Juga seorang yang mengusulkan Khandak di perang Khandak Perang dengan menggali parit Itu tidak dikenal oleh orang-orang Arab Tetapi ketika pasukan Ahzab datang Pasukan sekutu mengepung Madinah Rasulullah SAW menerima usulan dari Salman Al-Farisi Untuk menggali parit Dan itu cara kami berperang di negeri kami dulu Itulah jasa beliau radhiyallahu ta'ala anhu Dipersaudarakan dengan Abu Darda Az-Zahid Seorang yang zuhud radhiyallahu ta'ala anhu Yang sungguh Sangat Semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qalam Nuhisham, Uwaymir ibn Amir, wa yuqalu Uwaymir ibn Zaid. Dikatakan oleh Nuhisham, bahwa Uwaymir ibn Amir, disebut pula dengan Uwaymir ibn Zaid. Wallahu ta'ala, a'lam. Abu Darda, namanya adalah Uwaymir ibn Sa'labah. Tetapi dikatakan pula, Wallahu a'lam, adalah Uwaymir ibn Amir, dan dikatakan pula Uwaymir ibn Zaid. Wallahu ta'ala a'lam Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Darda Radiyallahu ta'ala anhu Kala ibn Ishaq Wa Bilalun Maula Abi Bakar Dan Bilal maulanya Abu Bakar Ini budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Radiyallahu ta'ala anhuma Mu'addinu Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Mu'addinya Rasulullah Sallam Dipersaudarakan dengan Abu Ruwaihah Abdullah ibn Abdurrahman al-Khaf'ami Thumma ahadul Faz'a Dan salah seorang dari suku Faz'a 
atau dijuluki pula dengan qaza pakai qaf. Wallahu taala a'lam. Maka Bilal dipersoalkan dengannya. Fa haula'i man summiya lana mimman kana Rasulullah sallam akha bainahum min ashabi. Dan itu yang disebutkan kepada kita secara riwayat nama-namanya tentang dua orang dua orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antara sahabat-sahabatnya. Falamma dawwana Umar bin Khattab dawawin bi Syam ketika Umar bin Khattab menyusun dewan, menyusun catatan ini catatan nama-nama yang dipersaudarakan si pulan dengan si pulan, si pulan dengan si pulan. Wa kana Bilalun qad kharaja ila Syam. Sedangkan Bilal sudah keluar berangkat ke Syam. Faqama biha dan tinggal di sana di Syam mujahidan sebagai mujahid bi sabilillah. Maka Umar pun ketika menyusun dalam keadaan beliau di Syam qala li Bilal berkata kepada Bilal, "Ila man taj'al dewanaka ya Bilal?" Kepada siapa engkau digabungkan wahai Bilal? Saya akan mencatat kamu di mana bersama siapa? Qala ma Abi Ruwaiha. Perhatikan tadi. Bilal dipersaudarakan dengan Abu Ruwaiha. Maka ketika ditanya, "Engkau ya Bilal, waktu itu bersama siapa digabungkan dipersaudarakan?" Maka Bilal mengatakan, "Ma'a Abi Ruwaiha, la ufariquhu abadan." Aku dengan Abi Ruwaiha dan aku tidak berpisah dengannya selama-lamanya. Lil ukhuwati allati kana Rasulullah sallam 'aqada bainahu wa baini. Karena persaudaraan yang Rasulullah sallam ikatkan antara aku dengan dia. Fadum ilaihi wa dhamma diwan al-habasha ila khat'am maka Umar pun menggabungkan dia kepadanya maka digabungkan dewan habasha ila khat'am dewan habasha catatan orang-orang habasha digabungkan dengan catatan orang-orang dari khat'am khat'am adalah kabilahnya uh, Abu Ruwaiha Tadi saya baca khas'ami atau khas'i. Ini salah saya tak. Harusnya al-khas'ami. Kurang mim. Di atas. Yang salah saya tak diperbaiki. Lima kani bila liminuhum. Karena kedudukan bila bersama mereka. Fahuwa fi khas'am ila hadal yaumi bisyam. Maka beliau digabungkan dengan suku khas'am sampai hari ini. Bisyam. Nah. Yang berikutnya dibahas adalah orang yang pertama terbunuh di Madinah. Kau nabi Nabi Azza Kumullah dikisahkan oleh Nabi Ishaq radhiyallahu rahimahullah taala. Wahala kafitil kal ashur Abu Umama asad ibn Zurara. Dan yang terbunuh atau yang meninggal pada bulan-bulan tersebut tilkal ashur adalah Abu Umama yang bernama asad ibn Zurara. Radiyallahu ta'ala anhu. Wal masjid yubna. Ketika masjid sedang dibangun. Akhadatuhu dabhah awis syahqah. Yang ini tertimpa dabhah awis syahqah. Dabhah itu ditebas dengan pedang. Kalau syahqah adalah dicekik. Wallahu ta'ala a'lam. Berkata Ibn Ishaq. Hadithani Abdullah. Ibn Abi Bakar menyampaikan kepada ku Abdullah anaknya Abu Bakar Ibn Muhammad Ibn Amr Ibn Hazm dari Yahya Ibn Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn As'ad Ibn Zurara dari cucunya As'ad Ibn Zurara menceritakan tentang kakeknya As'ad Ibn Zurara ketika terbunuh anda Rasulullah SAW kal, bahwa Rasulullah SAW ketika itu berkata bi'sal mayyitu Abu Umamah Liyahud wa munafiq al-Arab Sungguh sejelek-jelek Orang yang terbunuh Oleh Yahudi dan munafiq al-Arab Bukan mayit yang jelek ya Ini sejelek-jelek pembunuhan Oleh Yahudi dan munafiq Begitu lebih tepat terjemahnya Ya ini sedang menjelekkan Sedang menceritakan jeleknya munafiqin Dan juga Yahudi Tidak ada lain yang membunuh beliau radhiyallahu taala anhu salah satu dari dua golongan. Kalau enggak Yahudi, munafiqil Arab. Orang-orang Arab yang masih nifaq. Di Mekah tidak ada munafiqin. Tetapi ketika sudah di Madinah, 
kaum muslimin sudah mendominasi dan Rasulullah SAW sudah memimpin sudah berkuasa di sana maka muncullah orang-orang yang berpura-pura Islam padahal munafik. Kalau berinaan Rasulullah maka Rasulullah mengatakan ini adalah korban pembunuhan yang terjelek. Kenapa pembunuhan yang terjelek? Karena baru selesai ditulis perjanjian. Baru selesai ditulis perjanjian untuk jangan saling membolimi, jangan saling merampas harta, jangan saling membunuh, hendaklah saling dukung, mendukung, saling bela, membela. Kalau ada serangan dari luar, kita bahu-membahu untuk membela negeri ini dan seterusnya. Tiba-tiba terjadi pembunuhan. Maka Rasulullah menyatakan, Bisa al-mayyid li-yahud. Sungguh sejelek-jelek orang yang terbunuh oleh Yahudi. Ini sejelek-jelek pembunuhan Yahudi, sejelek pembunuhan munafik Arab adalah ini. Yaqulun mereka berkata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pasti akan berkata law kana nabiyan lam yamut sahibuhu kalau saja dia benar-benar nabi niscaya enggak akan terbunuh temannya bisa temannya enggak akan terbunuh pasti mereka akan berkata begitu lihat kalau benar-benar nabi enggak akan terbunuh itu sahabatnya temannya maraqta rasul menyatakan wala amliku li nafsi wala li sahibihi min allahi syai'a Aku tidak memiliki kekuasaan apapun atas diriku. Demikian pula atas saudaraku ini ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah yang menakdirkan, maka aku tidak berkuasa apapun terhadap diriku maupun terhadap sahabatku. Rasulullah SAW menyatakan ini qada wal qadar. Allah sudah takdirkan dan aku tidak memiliki apapun bisa menentang Allah. Tidak mungkin aku bisa menentang takdir yang Allah takdirkan. Aku enggak memiliki kuasa atas diriku maupun atas sahabat. Berkata Ibn Ishaq rahimahullah. Wahadatani Asim ibn Amr ibn Qatada al-Ansari. Menyampaikan kepada ku Asim ibn Umar ibn Qatada al-Ansari. Anahu lama mata Abu Umamah. Ketika meninggal Abu Umamah. Yaitu As'ad ibn Zurarah. Ijtama'at Banu Najjar Berkumpul Banu Najjar Banu Najjar adalah sukunya Sukunya Asad ibn Zurarah Semuanya berkumpul ila Rasulullah SAW Mendatangi Rasulullah SAW Wa kana Abu Umamah naqibuhum Sedangkan Abu Umamah Adalah naqib mereka Pimpinan mereka Faqalu lahu Maka Rasulullah SAW berkata Maka mereka berkata kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Inna hadha ar-rajul qad kana minna haitsu qad alimt ya Rasulullah sesungguhnya orang ini yang terbunuh ini kedudukannya di depan di atas kami sebagaimana kau telah ketahui yakni pemimpin faj'al minna rajulan makana maka tentukanlah di antara kami seseorang menggantikan Asad bin Zurarah yang terbunuh yuqimu min amrina ma kana yuqim untuk meluruskan untuk membimbing urusan kami sebagaimana Asad bin Zurarah memimpin kami Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, Antum akhwali, kalian adalah saudara-saudara ibu. Sudah masih ingat ya, bahwasanya ibu Rasulullah SAW, Aminah, adalah dari Bani Najjar. Wa ana bima fikum, wa ana naqibukum. Kalian adalah saudara-saudara ibu. Wa ana bima fikum. Dan aku dengan apa yang ada pada kalian dan aku masih berkait dengan kalian, ini masih ada hubungan persaudaraan. Kalian adalah saudara-saudara ibu kami. Maka ana naqibukum, maka akulah nakib kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bilana azakumullah. Lihat, Rasulullah SAW menentukan dirinya sebagai nakib mereka, pengganti As'ad bin Zurarah. Dan ini memiliki dua faedah penting. Yang pertama kariha Rasulullah sallam an yakhussa biha ba'dhuhum duna ba'd. Yang pertama Rasulullah sallam tidak suka untuk mengutamakan salah seorang mereka di atas yang lainnya. Nanti terjadi sesuatu di kalangan mereka. Karena setelah sepeninggal Asad bin Zurarah, mereka semua akran. Dan biasanya kalau akran itu bersaing. Tahu akran? Akran itu imbang. Apa sih? Unda-undi. Hampir sama semuanya. Sehingga kalau dipilih yang itu, yang ini kenapa enggak saya? Kalau pilih yang ini, yang sana juga akan berkata seperti itu. Dan seringkali akron itu seperti itu. 
Maka ketika tidak ada lagi yang menonjol seperti As'ad bin Zurarah, maka Rasulullah SAW tidak menggantikan dari salah seorang mereka yang hampir sama semuanya, maka Rasulullah menjadikan dirinya sebagai nakib mereka. Wa kana min fadli Bani Najjar. Hikmah kedua adalah ini keutamaan Bani Najjar. Apa keutamaan Bani Najjar? Nakib mereka adalah Rasulullah langsung sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana min fadli Bani Najjar alladhi kanu ya'udduna ala qaumihim an kana Rasulullah Rasulullah sallam naqibahum. Maka Bani Najjar memiliki keutamaan tersendiri karena Rasulullah sallam adalah nakib mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. At-tafkir fil a'lam bi huduri waqtu as-salah aw fil i'lam bi huduri waqtu as-salah. Pembahasan berikutnya adalah tentang apa dan bagaimana untuk memberitahu datangnya waktu salat. Maka Rasulullah SAW membicarakan dengan para sahabatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ishaq rahimahullah. Falamat ma'anna Rasulullah SAW bil Madinah. Ketika Rasulullah SAW sudah tentram di Madinah. Wajtama'a ilaihi ikhwanuhu minal muhajirin dan sudah berkumpul saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin. Wajtama'a amrul ansar dan orang-orang ansar pun sudah bersatu. Alhamdulillah. Istahkama amrul Islam. Maka urusan Islam menjadi mantap. Istahkama dari kata muhkam, yakni mantap. Faqamatu salah ditegakkanlah salat wa furudatu zakah dan juga diwajibkan zakah dan juga asya dan juga puasa wa qamatil hudud dan tegak pula hukum-hukum had wa furudal halal wal haram dan kemudian ditegakkan pula halal dan haram wa tabawwa al islam baina abhurihim maka tegaklah islam di atas punggung-punggung mereka atau di antara punggung-punggung mereka Kana hadal hayyu minal ansar humul ladzina tabawwa'u ad-dar maka mereka lah hadal hayy kampung mereka dari kalangan ansar mereka lah yang tabawwa'u ad-dar yang mempersiapkan tempat untuk tegaknya Islam wal iman dan juga mempersiapkan iman sebelum kedatangan Rasulullah SAW dan Muhajirin ini yani sudah beriman sebelum mereka datang Berarti mempersiapkan tempat dan mempersiapkan iman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hashab. Waladzina tabawwa uddara wal imana min qablihim. Yuhibbuna man hajara ilayhim. Nah. Mereka-mereka mempersiapkan tempat. Dan juga mempersiapkan iman. Dan mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepadanya. Bahkan. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا Mereka lebih mementingkan tamu-tamunya lebih daripada dirinya sendiri walaupun dirinya butuh. Ini kehebatan orang-orang ansar. وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ وَسَلَّمْ حِينَ قَدِمَهَا Dan bahwasannya Rasulullah SAW ketika sampai ke Madinah إِنَّمَا يَجْتَمِعُ النَّاسِ إِلَيْهِ لِلصَّلَةِ Hanya saja manusia itu kumpul untuk salat لِحِينِ مَوَاقِتِهَا Ketika datang waktu-waktunya Bikhairi da'wah Tanpa panggilan Jadi tadinya Hanya diberitahu oleh Rasulullah SAW waktunya Kalau jam kalau matahari begini Maka kumpul untuk salat tuhur Kalau bayangan sudah begini Maka kumpul untuk salat asar Kalau sudah terbenam matahari Dan muncul syafakul ahmar Maka kumpul untuk salat maghrib Ketika hilang syafakul ahmar Maka kumpul untuk salat isya kalau terbit fajar maka kumpul untuk salat subuh. Hanya begitu saja. Sehingga mereka berkumpul tanpa ada panggilan apapun. Faham Rasulullah sallam hina qadimaha. Maka Rasulullah sallam sangat ingin hamma itu keinginan yang sangat hina qadimaha ketika sampai di Madinah dan sudah ditegakkan salat ingin an yaj'ala buqan ka yahud. Ingin memanggil dengan sesuatu. Seperti memanggil dengan terompet. Seperti Yahud ketika memanggil kaumnya untuk sholat. Mereka memanggilnya dengan terompet. Sang kakala. Kabukil Yahud. Aladhi yad'u nabihi li salatihim. 
yang Yahudi memanggil mereka anggota mereka kaum mereka untuk sholat dengan trompet yang kemudian dilanjutkan oleh para tentara di seluruh dunia termasuk Indonesia kumpul dadaret kumpul dadaret war mati trompet lahir trompet menang trompet kalah trompet ini kebiasaan dari Yahud ini adalah kebiasaan Yahudi summa karihahu Nabi ingin memanggil seperti itu dengan trompet tapi enggak suka enggak mau ya Rasulullah sallam enggak mau sama dengan mereka tapi ingin memanggil dengan sesuatu summa amara bin naqus kalau begitu launching saja fanuhita maka diukirlah sebuah lonceng dibikin oleh mereka oleh pandai besinya untuk dipukul nanti sebagai tanda panggilan salat tetapi juga beliau tidak suka kenapa? karena sama menyerupai Nasrani yang memanggil umatnya ke gereja dengan lonceng teng, teng, teng. yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin di jam-jam mereka di masjid-masjid jam besar di masjid itu kalau bunyi bang, Masya Allah itu kebiasaan Nasrani sudah masuk ke masjid sekarang tadi di rumah-rumah sekarang sudah mulai masuk ke masjid maka masjid-masjid kaum muslimin yang masih ada lonceng-lonceng gerejanya hendaklah dimatikan loncengnya saja jamnya biar jangan dibuang biarkan jamnya loncengnya saja dibuang jangan pakai bunyi-bunyi yang seperti itu itu adalah kebiasaannya orang-orang Nasrani. Khairul Nabi Azzaqumullah. Maka Rasulullah Sallam berfikir dengan apa memanggil kaum Muslimin dan mengingatkan sudah masuk waktu salat, sudah masuk waktu duhur, sudah masuk waktu asar. Fabayna mahum ala dalik. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu. Id ra'a Abdullah ibn Zaid ibn Sa'labah ibn Abdul ibn Abdul Rabbih Akhu bal Harith ibn Khazraj An-Nida Ketika seperti itu tiba-tiba Abdullah ibn Zaid salah seorang dari Khazraj dari saudara bal Harith tiba-tiba bermimpi ra'a An-Nida'a fa'ata Rasulullah sallallahu Mendatangi Rasulullah Sallam, fakola lah ya Rasulullah. Inau tawa bi hadhi laila tawifun ya Rasulullah. Sesungguhnya aku didatangi sesuatu malam tadi ketika aku tidur. Apa itu? Kala marra bi rajulun alaihi thawbani akbarani. Datang kepadaku dua orang memakai pakaian hijau, membawa lonceng di tangannya. Fakultulahu, maka aku katakan kepadanya, Ya Abdullah, atabi'u, atabi'u hadan naqus, wahai hamba Allah, apakah kalian menjual lonceng itu? Aku akan membelinya. Kalau wa matasna' bihi, kata dua orang tadi, apa yang akan kau perlakukan dengan lonceng ini? Kalau kultu naj'u bihi lassalah, kami akan memanggil orang-orang untuk salat dengan lonceng itu. Kalau, maka dua orang tadi menjawab, Afala adulluka ala khairin min dhalik Maukah aku tunjukkan dengan yang lebih baik dari itu Qultu wa mahu Aku katakan apa itu yang lebih baik Qala taqulu Kau ucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyadu an la ilaha illallah Asyadu an la ilaha illallah Asyadu an la muhammad rasulullah Asyadu an la muhammad rasulullah Haya ala salah Haya ala salah Haya ala falah Haya ala falah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kau ini Allah. Dalam kisah yang lebih lengkap, disebutkan pula ketika dia melihat lagi dua orang membawa trompet. Aku katakan kepadanya seperti tadi. Atabiya, hadal buk, apakah kalian jual trompet itu? Maka mereka pun menjawab, wa matatna'u bihi. Apa yang akan kau perbuat dengannya? Qala, Aku ingin memanggil orang untuk salat dengan trompet itu. Qala hal adullu ka'ala khairin min dhalik. Maukah aku tunjukkan engkau kepada yang lebih baik dari itu? Qul tuwa ma'hu. Aku katakan apa itu? Qala ucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai akhir, azan diajarkan oleh orang tadi. Dalam mimpinya. 
Falamma akhbara biha Rasulullah SAW qal ketika dikhabarkan kepada Rasulullah SAW maka Rasulullah bersabda innaha la ru'ya haqq insyaallah ini adalah ru'ya haqq insyaallah ini adalah mimpi yang haqq insyaallah Karena bila nazakumullah apa ke ini berarti berdalil dengan mimpi tidak ini bukan berdalil dengan mimpi tapi berdalil dengan ucapan Rasulullah SAW yang berkata ini mimpi yang haqq Kalau kita mimpi Kemudian tidak ada Rasulullah SAW yang mengatakan ini mimpi hak atau mimpi batil. Apakah bisa jadi hujah? Apakah bisa jadi dalil? Tidak bisa jadi dalil. Kenapa? Karena tidak bisa dikatakan ini hak atau batil karena Rasulullah SAW dalam keadaan sudah tidak ada. Maka yang ada adalah hadis-hadisnya dan Al-Quran yang lengkap. Cocok dengan Quran dan Sunnah, maka itu mimpi yang benar. Kalau tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, itu mimpi yang batil. Maka ikhwan bin Allah. Tidak bisa menambah satu hukum, tidak bisa pula menggugurkan satu hukum. Itu mimpi. Ya. Kedudukan mimpi tidak bisa menambah satu hukum, tidak bisa mengurangi satu hukum, nggak bisa menggugurkan satu hukum, nggak bisa merubah yang halal jadi haram, nggak bisa merubah yang haram jadi halal. Tiba-tiba kamu bermimpi, didatangi orang yang sangat putih bersih bercahaya mukanya. Ya. Yang kamu menduga ini pasti Rasul. Quran berkata kepadamu, Wahai fulan bin fulan, aku Rasulullah. Aku merubah syariat yang pernah aku ajarkan kepadamu. Sekarang salatlah seperti ini. Sekarang salatlah seperti itu. Diubah. Apakah mimpi ini bisa diterima? Tidak bisa. Kenapa? Dari mana kita tahu bahwa itu adalah mimpi yang hak? Bagaimana kita memastikan kalau itu benar-benar Rasulullah SAW. Dan bagaimana mungkin Quran dan Sunnah bisa dirubah oleh sebuah mimpi. Sehingga mimpi ketemu Nabi Khidir sekalipun. Yang mengatakan kepadamu bahwa kamu sekarang bebas. Tidak perlu salat lagi. Hati-hati. Itu bukan Nabi Khidir. Itu syaitan iblis yang menyerupai Nabi Khidir. Dan kemudian mengatakan kepadamu supaya jangan salat. Tetaplah salat. Tetaplah beribadah. Tetaplah kamu memegang syariah. Jangan digugurkan hanya sebuah Hanya karena sebuah mimpi Kembali kepada Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Innaha la ru'ya haq Itu adalah mimpi yang haq Insya Allah kata Nabi Faqum ma'a bilalin fa'alqiha alaih Berdirilah engkau bersama Bilal Dan ajarkanlah Bilal Agar Bilal lah yang mengumandangkannya Faliyu ad-din biha Hendaklah Bilal mengumandangkannya Fa'innahu anda sautan minka. Karena beliau lebih keras suaranya daripada kamu. Khawani azakumullah. Anda. Maknanya adalah anfad. Anfad. Maknanya ab'ad sautan. Lebih jauh. Nyampeknya. Ini suaranya akan nyampe lebih jauh. Karena lebih keras. Khawani berina azakumullah. Riwayat-riwayat yang seperti inilah. Yang dipakai oleh para ulama. Untuk menunjukkan bahwa mem- mengeraskan suara ketika adzan itu adalah sunnah. Kalau saja tidak sunnah, niscaya yang adzan cukup Abdullah bin Zaid, karena dia yang hafal mimpinya. Abdullah bin Zaid yang memimpi, Rasulullah Taala Anhu. Maka dia berhak untuk memandangkannya, karena dia yang hafal kalimat-kalimatnya. Tapi kenapa Rasulullah Sallam menyatakan imlakkan pada Bilal? Karena Bilal suaranya lebih jauh, ini lebih nyampe kepada orang yang jauh. Menunjukkan bahwa dianjurkan yang lebih keras suaranya. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mukabbir saut itu sunnah atau diselahkan dengan masalah mursalah. Masalah mursalah adalah masalah yang sesuai dengan tujuan cara. Rasulullah SAW memberitakan keras. Dan ini pengeras. Maka sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Bukan bid'ah hasanah. Bukan. Tapi sunnah yang dijuluki dengan masalah mursalah. Maka adanlah Bilal. Falamma adana biha Bilal sami'ahu Umar bin Khattab. Ketika Bilal adan dengan suaranya yang keras. Umar bin Khattab mendengar kalimat tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ila akhirihi. Fakharaja ila Rasulullah SAW. Maka Umar mendengar kalimat itu. Keluar menemui Rasulullah SAW segera. Wahuwa yajurru ridaahu. Dalam keadaan sampai belum sempat memperbaiki pakaiannya. Ini yani dalam keadaan masih uh, terseret pakaiannya. 
dan mengatakan ya nabi Allah ya nabi Allah walladhi ba'athaka bil haqq laqad ra'aitu mithla hadzal ra'y sungguh aku bermimpi dengan azan yang seperti ini sama mimpinya faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam walillahi ala dhalik kata nabi alhamdulillah segala puji bagi Allah atas yang demikian berarti ini semakin benar semakin mantap lagi bahwa ini adalah mimpi yang hak Qala bi ishaq haddathani bi hadha al hadith Muhammad ibn Ibrahim ibn al Harith an Muhammad ibn Abdullah ibn Zaid ibn Tha'laba ibn Abd Rabbi an abihi Qala ibn Azzam bisakah seseorang berkata setelah membaca kisah azan ini sayang sekali ya yang diusulkan baru dua trompet sama lonceng coba usulkan duf pasti diterima Karena enggak bertentangan, enggak menyerupai Nasrani, juga enggak menyerupai Yahudi. Ya apa kira-kira? Ya. Ucapan seperti ini bisa diterima? Tauduh. Beduk. Hah. Kan tidak menyerupai Nasrani, dan tidak menyerupai Yahudi. Hah. Bagaimana kira-kira? Sungguh ucapan yang seperti ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena ini yang berbicara Rasulullah SAW. Dan yang menyatakan ru'ya hak ini mimpi yang hak juga Rasulullah Sallam. Maka kalau sudah ada ucapan Rasulullah Sallam, batalat, batal semua usulan-usulan yang lain. Mau usulan seruling kek, mau usulan apa lagi, semua batal. Atau api dinyalakan di tempat tinggi, wah api sudah menyala, berarti sudah datang waktu salat. Semuanya batal. Sebab sudah ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallam. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullahu sa'ala anhu Kalau sudah ja'ati sunnah Maka tidak ada seorang pun yang boleh menyelisihinya Jika sudah datang sunnah Maka tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyelisihinya Tidak boleh menyatakan Tapi kayaknya kalau pakai bentuk lebih bagus Tidak diajar ke Allah SAW untuk memanggil salat kecuali satu saja yaitu adzan. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Titik. Selesai. Tidak ada tambahan sebelumnya, tidak ada tambahan setelahnya. Jangan sok pinter di hadapan Rasulullah SAW. Jangan sok pinter di hadapan para sahabat Ridwanullah alaihi majma'in. Jangan sok pinter di hadapan para ulama dari kalangan tabi'in dan tabi'it tabi'in. Mereka tidak menambahi di awalnya, mereka tidak menambahi di akhirnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.